ராமேஸ்வரத்திலிருந்து கிளம்பி வந்து ஒரு சாதாரண குடும்பத்து பையன் பேமெண்ட் கேட்வே அப்படிங்கிற டெக்னாலஜி வழியா சாமானிய மனிதர்கள் சிறு சிறு வியாபாரிகளை பெரிய அளவுக்கு சென்றடைந்திருக்கிறார் தமிழ்நாடு பேஸ்ட் கம்பெனி அதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ பையனுடைய கோ ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ மிஸ்டர் மோகன் வணக்கம் பெரும்பாலும் நிறைய பேர் போறது போவாங்க என்னங்க ஷிப்பில் வேலைன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்தீங்க இப்போ வந்து திருப்பி அதே வேலை இங்கே பண்ண சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு ஓனர் சொன்னாராம் இப்போ பெரிய மெரைன் இன்ஜினியர் படிச்சு வந்திருக்கா போட போய் வேலையை பாடுற அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பயணம் எப்படியாவது படிக்க வச்சு துபாயில் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் வேலை வாங்கி கொடுத்தாரணும் அதை என்ட்டு அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க எனக்கு வேறு ஒரு நோக்கம் இருந்தது நான் துபாய் போவேன் ஆனால் அங்கே போய் ஒரு பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுவேன் ஒரு ஆண்டர் பண்ணாதே அங்கே போவேன்னு சொல்லி லட்சியத்தோடு இருந்தேன் செகண்டாக நான் ஒர்க் பண்ண கம்பெனி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒர்க் பண்ண கம்பெனி என்னுடைய பாஸ்ட் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணேன் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க எனக்கு நீங்கள் வாய்ப்பு கொடுத்தா கண்டிப்பாக அதை ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு நான் வாய்ப்பு கொடுக்கல ஸோ உடனே கம்பெனி விட்டு வெளில போன்னு சொல்லிட்டாங்க தோல்வியை நம்மளால் தாங்கிக்க முடியல இன்னுமே நம்ம லைஃப்பில் யாருமே நம்மளை ஃபயர் பண்ணக்கூடாது நம்ம என்னப்பே மனசாட்சி சொல்லுதோ அப்போ நீ தான் உணர ஆகணும் அன்னைக்கு முடிவு பண்ணதா ரோம் சாஃப்ட் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேமெண்ட் கேட்வே அப்படிங்கிறது நகர்ப்புறம் சார்ந்தது போல் ஒரு பொது தோற்றம் இருக்குது ஒரு பெட்ரோல் பேங்க்கில் கொடுக்குறதா இருக்கலாம் பெரிய கடைகளில் மால்கள் இருக்குது ஷாப்ஸில் அப்படின்னு பட் நீங்கள் டார்கெட் பண்ணுறது உங்கள் டிஏ டூ டிஏ த்ரீ ஏஎம்பி அதுவுமே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியா நான் அங்கேருந்து வந்திருக்கேன் எனக்கு தெரியும் அவங்க என்ன வேணும்னு சொல்லி சென்னையில் பார்ப்பீங்க எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் கியூஆர் கோடு பார்ப்பீங்க உங்கள் ஊரில் உங்கள் வில்லேஜில் இருக்குமா என்னுடைய கிராமத்தில் இருக்குமான்னா இருக்காது ரியல் மார்க்கெட் அங்கே தான் இருக்குது ஒரு நம்பர் சொல்கிறேன் ரியல் நம்பர்ஸ் நீங்கள் உண்மையிலே ஷாக் ஆகிருக்கீங்க இப்போ பேர் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் மெர்ஜென்ஸ் இருக்காங்க பர் டே எயிட் க்ரோஸ் வால்யூம் எட்டு கோடி ரூபாய் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ அவ்வளோ பெரிய பொட்டன்ஷியல் இங்கே இருக்கு அவ்வளோ ஃபிட்னஸ் இன்ட்ரெஸ்டடா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடு நான் அந்த ஹெல்த்தை பற்றி யோசிக்கும் போது அடிக்கடி ஒன்னே ஒன்று தான் யோசிப்பேன் வி டோன்ட் ஹாவ் அ குட் ஹெல்த் வாட் இஸ் த பர்ஃபஸ் ஆர் யூ ஹெல்த் ஸோ ஒரு கியூஆர் கோட் வழியாக பே பண்ண வைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா நேரமே அவ்வளோ எளிதுன்னு சொல்ல முடியாது எஸ்பெஷலி ஊர் பக்கம் நம்பிக்கையும் இருக்காது இந்த மார்க்கெட்டை நம்ப வச்சுங்க எப்படி உள்ளே போனீங்க அதுக்கு வந்து இந்த கிரெடிட்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக என்னுடைய சேல்ஸ் ஸ்கீம் தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து நான் வந்து ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போயிடுவேன் ஆஃபீஸில் இருக்க மாட்டேன் ஹோல் டே நான் யாரை போய் பார்ப்பேன் அப்படின்னா எங்கள் கியூஆர் கோடு யூஸ் பண்ணுறவங்க நான் போய் பார்க்க மாட்டேன் எங்கள் கியூஆர் கோடு யூஸ் பண்ணி இப்போ யூஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்கல்ல அவங்கள போய் மீட் பண்ணுவேன் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஓனர்கிட்ட பேசிட்டு சின்ன ரெஸ்டாரண்ட் ஓனர் ஃபர்ஸ்ட் நேரம் போகும் நான் கூகுள் பே யூஸ் பண்ணுறேன் ப்ராப்ளம் வந்த உடனேயும் நான் வந்து கால் பண்ண யாரும் ஃபோன் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படி யாராவது எடுத்தா ஹிந்தியில் பேசுகிறாங்க இங்கிலீஷில் பேசுகிறாங்க அப்போ இங்கே ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குது வெரி நெக்ஸ்ட் டே எங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு சின்ன கால் சென்டர் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஓகே இப்போ நீங்கள் இப்போ போய் கால் பண்ணீங்கன்னா வணக்கம் உங்களுக்கு எப்படி ஊற்றலாம் அப்படி தான் ஸ்டார்டே பண்ணுவாங்க தமிழ் பேசுவோம் தமிழ் தான் பேசுவாங்க நான் ரோம் சாஃப்ட் கம்பெனி ரன் பண்ணும்போது ஒரு டபுள் பெட்ரூமில் தான் இருந்தோம் இப்போ நான் தான் எல்லாமே நான் தான் ஹெச்ஆர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரு டெலிவரி இப்போ ஒருத்தர் இன்ட்ரி வந்தார் அரும்பாக்கத்தில் ஆஃபீஸில் நான் கோயம்பில் இறங்கிட்டேன் சார் எப்படி வரணும்ட்டு அப்போ நான் ஃபோனில் உனக்கு எயிட் பண்ணுறப்பா பக்கம் தான் டேக் லெஃப்ட் ரைட்டு அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படியே கிராஸ் பண்ணி கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டார் அப்போ நான் பால்கனிலேருந்து பார்த்துட்டுருக்கேன் அவர் கைட் பண்ணுறக்கா செகண்ட் ஃப்ளோர் வர சொல்லணும் அப்படின்ட்டு ஆ இந்த வந்துட்டுப்பா செகண்ட் ஃப்ளோரு ஒரு எல்லோ கோல் பில்டிங் மேலே வா அப்படின்னு அப்புறம் அந்த பையன் அப்படி பார்த்தார் ஆஃபீஸ் பார்த்தா ஒரு வீட்டில் இருக்குது அப்படி சுற்றி பார்த்தார் ஃபுல்லாக வீடு ரெசிடென்சி இருக்கு ஏரியா சார் பாருங்கள் ஓட்டம் சரி அம்மா ஓட்டம் ஓகே அவர் லைஃப்பில் அப்படி ஓடிருக்க மாட்டார் பயங்கரமாக ஓடிட்டார் ஸோ இன்றைக்கி நமக்கு அது அப்படி எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக ஃபீல் ஆகலை ஆனால் அன்றைக்கி அன்னைக்கு எனக்கு அப்படி மனசளவில் ரொம்ப நான் அழுதுட்டேன் மனசளவில் நான் சென்னைக்கு வரும்போது எனக்கும் அதே ஆசை தான் நான் பெரிய பெரிய ஆஃபீஸில் போய் வேலை செய்யணும் எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மாஸ்டர் இன்ஸ்பைரஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஷோடைய கெஸ்ட் யாருன்னா தமிழ்நாட்டின
நான் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டை பார்க்குற ஃபீல்டு இருக்குது முதல்ல உங்களுக்கு என்ன வயசு மோகன் என்னுடைய வயசு தேர்ட்டி எயிட்டு முப்பத்தி எட்டு வயசா ஆள் பார்த்தா அப்படி இருக்கிறீங்க ஜம்முனு இந்த ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்பையும் இந்த ஃபிட்னஸையும் பிரிக்கவே முடியாது ஸோ அதனால் நான் ஃபிட்னஸில் இருக்கிறனால உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் இருக்கு ஓ ஃபிட்னஸ் இன்ட்ரெஸ்டடா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடு ஸோ ரொம்ப அது ஆக்டிவாக நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் அந்த ஹெல்த்தை பற்றி யோசிக்கும் போது அடிக்கடி ஒன்னே ஒன்று தான் யோசிப்பேன் இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் அ குட் ஹெல்த் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆர் யூ ஹெல்த் ஓகே நம்ம எவ்வளோ தான் சம்பாரிச்சு இருந்தாலும் நமக்கு நல்ல ஒரு உடம்பு ஒரு குட் ஹெல்த் இல்லைன்னா நம்ம ஹெல்த்தில் எந்த யூஸுமே இல்லாமல் ரொம்ப ஆக்டிவாக அதில் இருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஓ ஓகே பரவாயில்ல முதல் முறையாக ஒருத்தர் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்பை ரொம்ப ஃபிட்னஸோட கனெக்ட் பண்ணுறது இப்போ தான் பார்க்குறேன் ஸோ ஒரு பக்கம் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்னா இன்னொரு பக்கம் ஃபிட்னஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற ஒரு ஆள் என்ன பண்ணுவீங்க எங்களை நாங்களும் தெரிஞ்சுப்போம் ஓகே இல்லை இவ்வளோ பிஸி ஷெட்யூலில் எப்படி ஜிம்மெல்லாம் போவீங்களா கண்டிப்பாக ஸோ நம்ம வந்து நம்ம நமக்காக நம்ம ஹெல்த்துக்காக ஒரு ஒன் ஹவர் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம்னா எப்படி இப்போ ஃபிட்னஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இல்லை சார் டைமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் மார்னிங் ஒரு ஒன் ஹவர் இப்போ வீக்லி வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ் பாக்ஸிங் பண்ணுவேன் த்ரீ டேஸ் வந்து கார்டியோ பண்ணுவேன் ஈவினிங் வந்துட்டு எயிட் தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி ரெகுலராக ஜிம்முக்கு போயிடுவேன் ஃபிட்னஸ்க்காக ஜிம்முக்கு போயிடுவேன் டூ ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் ஒரு நாளைக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்சுவலாக கடைசியில் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம நம்மளை தான் பார்த்துக்கிறது இல்லை எல்லாம் எடுத்தோடனே இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சது மகிழ்ச்சி தான் குட் ஸோ தேர்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் ஓல்ட் மேன் உங்கள் சொந்த ஊர் ராமேஸ்வரமா ராமேஸ்வரம் பக்கமா ராமேஸ்வரம் பக்கத்தில் தாமரைக்குளம் அப்படிங்கிற ஒரு வில்லேஜ் ஸோ அந்த வில்லேஜ் தான் நான் பிறந்து வந்தது இப்போ அம்மா அப்பா எல்லாமே அங்கே தான் இருக்கிறாங்க படித்தது எல்லாமே பக்கத்தில் ஒரு கற்காய் வளசை அப்படிங்கிற ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தேன் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் இன்ஜினியரிங் வந்து மோமோ சதக் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் பிடெக் மோமோ சதக்னா ஸோ அங்கே வந்துட்டு லைக் பிடெக் கம்ப்ளீட் பண்ணேன் ஸோ அது முடிச்சுட்டு நேர சென்னை தான் நார்மலாக உங்கள் பகுதிகளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி படித்து முடித்த உடனே பெரும்பாலும் நிறைய பேர் போகிறது வந்து அப்ராட் போவாங்க துபாய் போவாங்க சிங்கப்பூர் போவாங்க மலேசியா போவாங்க அது அப்படியே வரும் எங்கள் அறந்தாங்கி வரைக்கும் அந்த இதை பார்க்க முடியும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லையா ஏன் இங்கே இங்கேயே தான் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணிங்க கரெக்டாக சொன்னீங்க எங்கள் ஊர்லேயே நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரினில் லேபராக தான் போவாங்க அப்பாவும் அப்படி வந்து ஷார்ஜாவில் போய் ஒர்க் பண்ணாங்க நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லேயே வந்துட்டு அவர் ஷார்ஜாவுக்கு போயிட்டாங்க இங்கே வந்து நாங்கள் பேசிக்காக வந்து ஒரு ஃபிஷர்மேன் ஃபேமிலி ஸோ அங்கே வந்து அந் அந்த காலகட்டங்களில் வந்து ஷிப்பில் ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க அப்பா மாதிரி நிறைய பேரை கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க சார்ஜாக்கு அங்கே போய் பார்த்தா மீன் பிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எங்கள் அப்பா கூட கேட்டாராம் என்னங்க ஷிப்பில் வேலைன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்தீங்க இங்கே வந்து திருப்பி அதே வேலை இங்கே பண்ண சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு அப்போ அந்த ஓனர் சொன்னாராம் பெரிய மெரைன் இன்ஜினியர் பரிசு வந்திருக்கா போடா போய் வேலையை பாடுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ என் சின்ன வயசில் எல்லாமே வந்து எங்கள் அப்பா வந்து என் ஊரில் இல்லை ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் கொஞ்சம் வருவாங்க ஷார்ஜாவில் வந்து அங்கே ஒரு ஃபிஷர்மேன் தான் ஸோ அதனால் அவங்க படிக்கலை நம்ம மீன் பிடிக்கிறோம் நம்ம பயணம் எப்படியாவது படிக்க வச்சு துபாயில் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் வேலை வாங்கி கொடுத்தரணும் இல்லை ஒரு நல்ல வேலை வாங்கி கொடுத்தரணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய அம்பிஷனாக இருந்தது அதை எனக்கு அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் எனக்கு வேறு ஒரு நோக்கம் இருந்தது இந்த கதையை எனக்கு சின்ன வயசுலேயே சொன்னனால என்னோடய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா நான் துபாய் போவேன் ஆனால் அங்கே போய் ஒரு பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுவேன் இயல்பாவே <laughs> படிக்கும்போது அந்த நோக்கம் இருந்தது எனக்கு முதல் வேலை என்ன முதல் வேலை நான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் சென்னை வந்தேன் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் அப்போது எல்லாருமே சென்னை தான் வந்தாகணும் குறிப்பாக ஐடி இண்டியா சென்னை தான் வந்தாகணும் ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் அதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி அந்த அளவுக்கு நாலேஜே இல்லை டெக்னிக்கலாக சவுண்டே கிடையாது ஆக்சுவலாக அப்போ வெப் டிசைனர் டிசைன் பண்ணுவோம்ல ஃபோட்டோஷாப்பில் வெப்சைட்லாம் டிசைன் பண்ணுற ஜாப் வந்து ஒன்று எனக்கு கிடச்சிது ஒரு சின்ன கம்பெனி ஸோ அந்த கம்பெனியில் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷராக ஜாயின் பண்ணேன் ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு சேலரி சொன்னாங்க அப்புறம் ஒன் மந்த் முடித்த உடனேயும் அவர் சொன்னார் என்கிட்ட தம்பி நீ எதிர்பார்த்த வழக்கு இல்லை அதனால் வந்து உங்களோட சேலரி கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ என்னுடைய ஃபஸ்ட் மந்த் சேலரி செ
ஏன்னா நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஒரு பேமெண்ட் அப்படிங்கிற டெக்னாலஜி வந்து ஒரு கடைக்கோடி ஒரு கிராமத்து வரைக்கும் எடுத்துட்டு போனேன்னா அன்னைக்கு வந்து டெக்னிக்கலாக நான் வந்து சரியில்லை என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன வேலை விட்டே தூக்கிட்டாங்க செகண்டாக நான் ஒர்க் பண்ண கம்பெனி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒர்க் பண்ண கம்பெனி அது ஆக்சுவலாக ஸோ அப்போ நான் அவர் என்னுடைய பாஸ்ட் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணேன் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க எனக்கு நீங்கள் வாய்ப்பு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னால் ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு நான் வாய்ப்பு கொடுக்கல ஸோ உடனே கம்பெனி விட்டு வெளில போன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் கம்பெனி விட்டு வெளில வந்து நடந்து ரோட்டில் வந்துட்டு இருக்கும் போது தான் அப்படின்னு நான் அழுதுகிட்டே மனசில் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் இந்த தோல்வி நம்மளால் தாங்கிக்க முடியலை இன்னுமே நம்ம லைஃப்பில் யாருமே நம்மளை ஃபயர் பண்ணக்கூடாது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்போ என் மனசாக சொல்லுதான் அப்போ நீ தான் உணர ஆகணும் அன்னைக்கு முடிவு பண்ணதான் ரோம் சாஃப்ட் ஒரு டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி ஒரு ஃப்ரீலான்சராக ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப்ங்கிறது பயங்கர பேஷன் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணோம் ஏன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து ஜோகோ பார்த்து நாங்கள்லாம் வளர்ந்தோம் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஜோ இன்ட்ரிக் போயிட்டு எனக்கு கால் பண்ணி சொன்னார் மச்சா வேலை பார்த்தா ஜோகோவில் வேலை பார்க்கணும்டா ஓகே என்ன பில்டிங் என்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சேலரி அப்போவே கொடுக்குறாங்க நீ ஜாயின் பண்ணோன்னு லேப்டாப்லாம் கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட் டே கூட நீ வேலைக்கு போக மாட்டாங்க திருப்பி கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் எனக்கு வந்து அந்த சீத சார் அவர் அந்த கம்பெனி எப்படி பில்ட் பண்ணார் எப்படி இவ்வளோ பெரிய கம்பெனி வளர்க்க முடியும் அந்த பேஷன் அதிகமாக இருந்தால ஸ்டார்ட் அப் தான் என்னுடைய நோக்கமாக இருந்தது இப்போ ரோம் சாஃப்ட் இந்த டெவலப்மெண்ட் கம்பெனியில் இருக்கும்போதே இதுக்கு இப்போ போய்க்கு முன்னாடி ஏழு ஸ்டார்ட் அப் நான் பில்ட் பண்ணி ஃபெயில் ஆயிருக்கேன் ஓ அடிக்கடி <laughs> எனக்கு <laughs> 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 பொறுமையாக இருந்தால் அதை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கள ரொம்ப தெளிவாக இருப்பேன் இப்போ ஒரு பிஸ்னஸில் வார்த்தை சொல்லுவேன் கன்சிஸ்டன்சி எவ் ஒவ்வொரு ஆண்டர்பனருக்கும் ஓகே ஒரு இரு கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு குவாலிட்டினா அது கன்சிஸ்டன்சி தான் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த இப்போ போய் இப்போ சக்ஸஸ்ங்கிறது இப்போ டூ இயர்ஸாக நம்ம இப்போ போய் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே சொல்லுவாங்க மச்சா நீ டூ இயர்ஸில் பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகிட்டாடா டிவியில் வர்ற இன்டர்வியூ பண்ணுற அப்படின்ட்டு அப்போ நான் அவங்கள்ட்ட சொல்கிறது ஒன்று அதுதான் மச்சா இது வந்து டூ இயர்ஸ் இல்லைடா என்னுடைய பதினாறு வருஷம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபெயிலியர் அந்த ஸ்ட்ரகிள் அந்த தாக்கம் இயக்கத்தோடைய பலன் தான் நான் இப்போ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ 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 பேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஆசை என்னுடைய கோல் என்னென்னா வில்லேஜில் இருக்கிறவங்க கூட டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணணும் பேமெண்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணணும் அந்த அவங்களுடைய பரிவர்த்தனை அந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து டிஜிட்டலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கம் ஒரு ஏழு ஸ்டார்ட் அப்பை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இப்போ இருக்கிறது இப்போ போயிருங்க இவ்வளோ ஃபெயிலியர்ஸ் ஏன்னா பெரிய பொருளாதார பின்னணி உங்களுக்கு இருக்க மாதிரி தெரியல இல்லையா ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் இந்த ஐடியாலாம் கூட பெருசாக இருந்திருக்காது நட்பு ரீதியாக சில பேர் உதவி இருக்கலாம் இவ்வளோ தான் நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது என்னுடைய அனுமானத்தில் அப்போ எப்படி இந்த இவ்வளோ சிரமங்களை கடந்து வந்தீங்க என்னடா அது ஏதாவது நல்ல வேலை போய் செட்டில் ஆகலான்னு தோணலையா உங்களுக்கு நல்ல வேலைக்கு செட்டில் ஆகணும்னு தோணவே இல்லை எனக்கு ஒரு ஒரு ஆட்டி ஃபெயில் ஆகிட்டு அந்த டேயில் வீட்டுக்கு போகும்போது ரொம்ப வருத்தத்தோட ஓகே தான் நான் போய் படுப்பேன் ஆனால் வெரி நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்துட்டு எனக்கு அந்த பழைய எனர்ஜி வந்துடும் இல்லை விடக்கூடாது அடுத்த ஒரு கான்செப்ட் பண்ணி நம்ம வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த நோக்கம் என்ன ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது அது அந்த அந்த ஒரு நம்ம கன்சிஸ்டன்சிக்கு ஒரு பவர் இருக்கும்ல அந்த பவர் தான் வந்து இன்னைக்கு நம்மளை எடுத்து வந்து இவ்வளோ தூரத்தில் உங்கள் முன்னாடி பார்வை வச்சுருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போது ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து இந்தியாவில் நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆடாது நான் நிறைய ஆண்டர்பினர்ஸ் இந்த கொஷினை கேட்பேன் அதிகமாக ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து இருக்கிறதும் இங்கே தான் அதிகமான ஸ்டார்ட் அப்ஸ் க்ளோஸ் ஆகிறதும் இங்கே தான் நீங்கள் ரெண்டையுமே பார்த்தவராக இருக்கீங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வழியாக ஜெயிச்சு இன்றைக்கி ஒரு ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மால் வெண்டர்ஸ் வரைக்கும் ரீச் ஆகிருக்கீங்க இன்னொரு பக்கம் ஒரு ஏழு முறை ஏழாக ஏழு அட்டாண்டில் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கீங்க ஒய் ஸ்டார்ட் அப் ஃபெயில்ஸ் என்னெல்லாம் மிஸ் ஆகுது இப்போ நீங்க பண்ண இறல இருந்து தொடங்கி நீங்க பார்க்கிற வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இறர் என்ன ஏன்னா எல்லாருக்கும் அந்த 
ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டாப் குக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆர்ம் பண்ணேன் இல்லை இப்போ நீங்கள் ஸ்விகி சொமேட்டோ பண்ணுறீங்கல்ல இந்த வார்த்தையை நீங்கள் கேட்குறதுக்கு முன்னாடி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஆனால் அதை பற்றி ஒரு பெரிய புரிதல் எனக்கு இல்லை ஓகே அப்போ வந்து அந்த அந்த கான்செப்டோடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அந்த ஸ்டார்ட் அப் பார்த்து நானே முந்நூறு வருஷம் நான் கோட் பண்ணேன் சென்னையில் அடுத்து என்ன பண்ணுன்னு தெரியல அடுத்து மெனு ஆர்டர் ஆப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இண்டு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஒன்று பில்ட் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணிட்டோம் ஒரு ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோ எதுவுமே இல்லை அதை பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியல இன்னொரு ஸ்டார்ட் அப் வந்துட்டு ராங் கோ ஃபவுண்டர் ஓகே தப்பான ஒரு தப்பான டீம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அது வந்து பெருசாக டேக் ஆஃப் ஆகலை ஓகே இந்த ஒரு ஒரு ஸ்டார்ட் அப்போடைய ஃபெயிலியருக்கும் அடிப்படை காரணம் வந்துட்டு இவங்க என்ன ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் இல்லாமையும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு இல்லாமையும் தான் வந்து அதிகமாக க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு இருக்கும் ரெண்டாவது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஓகே அவங்க பண்ணுறாங்க இவங்க பண்ணுறாங்க நம்மளும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துலேயும் நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் குறிப்பாக சென்னையில் இல்லை வந்து தமிழ் ஐ மீன் இந்தியாவில் வருது அது ஒரு காரணமாக இருக்கும்னு நான் பிளான் பண்ணுறேன் ஏன்னா இப்போது நிறைய தொடங்குறாங்க நிறையா மூடவும் செய்கிறாங்க ஆனால் தொடர்ச்சியாக முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா கடின உழைப்பின் வழியாகவும் அல்லது விடாமுயற்சியின் வழியாகவும் தான் அவங்க ஸ்டார்ட் அப்பை சக்ஸஸ் பண்ண வைக்க முடியுமா இல்லை நெட்ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ராட்டஜி புத்திசாலித்தனம் அதை ஒட்டிய வேலை இதில் தான் ஜெயிக்க வைக்க முடியும் ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஃபீல் பண்ணுறேன் இப்போது இப்போ போய் எடுத்துங்க ஓகே எல்லாருமே என்கிட்ட பார்த் என்கிட்ட கேட்ட கேள்வி நீ எப்படி பேடிஎம் ஃபோன்பே கூகுள் பே நீ எப்படி காம்பீட் பண்ண போகிற நீ எப்படி ஒரு மெர்ச்சண்ட் நீ ஆன்போர்ட் பண்ணுவா உன்னால் முடியுமா அப்படிதான் என்கிட்ட எல்லாருமே கேட்டாங்க ஸோ நான் அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு எகே மாறாக நான் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன்று பில்ட் பண்ணேன் இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ அந்த சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அந்த கியூஆர் கோடு ஸ்டாண்டு வைக்கிறாங்கல்ல அவங்கள வந்து ஒரு ஒரு கன்சல்டண்டாக ஒரு ஃப்ரீலான்சராக அவங்க ட்ரீட் பண்ணிருந்தாங்க ஓகே ஸோ அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கியூஆர் கோடு பிளேஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் உங்கள் வேலை முடிஞ்சுது இப்போ நீங்கள் வந்து மதுரை எடுத்துக்கங்க நீங்கள் ஒரு ஏரியாவில் இருப்பீங்க ஒரு ஒரு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு நூறு கடை இருக்கும் உங்களை சுற்றி நூறு கடையை முடிச்சோன்னே உங்கள் வேலை எடுத்து எடுத்துருவாங்க இப்போ நீங்கள் அடுத்த இன்னொரு காம்பிடேட்டருக்கு போவீங்க ஒரு சில பேர் ஒரே டைமில் ரெண்டு பேருக்கெல்லாம் வேலை பண்ணிட்டுருந்தாங்க ரெண்டு கிலோ கூட வச்சுருப்பான் போய் ரெண்டு கிலோ கூட பிளேஸ் பண்ணிட்டு வந்துடும் நான் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி பில்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா அவங்க எல்லாரையும் ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயும் நடத்தேன் ஓ ஓகே ஓகே ஸோ வந்து அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு ஓனர்ஷிப் கொடுத்து அவங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் ஆஃபீஸ் பார்க்குறீங்க இந்த ஆஃபீஸில் இருக்கிற ஒரு டெவலப்பருக்கு என்ன பெனிஃபிட்டோ அந்த சேம் பெனிஃபிட் அவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது இப்போ அவங்க வந்து என்னுடைய காம்படிட்டிவ் வேலை செய்யும்போது ஒரு நாளைக்கு பத்து ஆன்போர்டு பண்ணணும் நான் அவங்கள கூப்பிட்டு தம்பி பத்து வேணாம் அஞ்சு பண்ணால் போதும் ஓகே உனக்கு ஃபிக்ஸ்டாக ஒரு சேலரி கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இப்போ லெட் சே இப்போ ஒரு வில்லேஜில் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டே த்ரீ ஃபோரில் வேலை பண்ணுறவங்க சென்னைக்கு ஈக்குவலாக அவங்க சேலரி வாங்குறாங்க எங்கள் அப்படியும் இல்லையே நாங்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பே பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி ஒரு ரூரல் ஏரியாவிலேருந்து வீட்டிலேருந்தே அந்த ஏரியாவிலேருந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஓகே நான் சொல்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் என் டார்கெட்டு அஞ்சு நீ ஒரு இன்னொரு அஞ்சு எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டோர்ஸை போய் நீ விசிட் பண்ணணும் ஃபீட்பேக் கலெக்ட் பண்ணணும் ஓகே உன்னால் அஞ்சு நீ பண்ணலை அஞ்சு பண்ண முடியாமலே நிம்மதியாக உன்னால் போய் தூங்க முடியுதுன்னா நீ போய் தூங்கிக்கோ அப்போ உனக்கு முப்பதாயிரம் சேலரி வந்து அப்படி தான் நான் சொன்னேன் ஆனால் நீங்கள் சொன்னால் நம்பவே மாட்டீங்க அவங்க பன்னெண்டு பண்ணுறாங்க ஒரு நாளைக்கு அதாவது பத்து பிளான் பண்ணி அஞ்சு சொல்லி பன்னெண்டு பன்னெண்டு பண்ணுறாங்க ஓகே அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறாங்க சார் நான் மூணு வருஷம் வேலை பண்ணேன் ஓகே ஆனால் இப்போ போய் தான் எனக்கு ஒரு வேலை கொடுத்தது நான் ஆஃப் லெட்ரு பாருங்க லைஃப்லேயே ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஆஃப் லெட்ரு பார்க்குறேன் நான் ரொம்ப ஹாப்பி அவன் சார் சொந்த கம்பெனிக்கு எப்படி வேலை செய்வோம் அந்த அளவுக்கு அவங்க வேலை செய்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த கேட்ட கேள்வி ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அது எப்படி மாற்றி யோசித்து பண்ணுறீங்களோ செம்மையாக ஒர்க் ஆகும் ஆஃப்கோர்ஸ் நெட்ஒர்க்கிங் மென்டாஷிப் எனக்கு நிறையா மென்டாஸ் இருக்காங்க நான் எப்பப்போ எனக்கு ஸ்ட்ரகிள் ஆகும்போது ஒரு முடிவு எடுக்க ஸ்ட்ரகிள் ஆகும்போது நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணி பேப்பேன் இந்த மூணுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபண்டிங் எப்போவுமே நான்
அங்கதான் நம்ம போய் பெனடை பண்ணணும் சொல்லிட்டு அங்கதான் ஸ்டார்டே பண்ணிருக்கோம் ஓகே சோ ஐடியா என்ன அப்படின்னா என்னோட காம்பிடேஷன் சென்னையில இருப்பாங்க நான் அதுக்குள்ள எல்லா வில்லேஜஸ் எல்லா ரூரல் ஏரியாவும் நான் கவர் பண்ணிடுவேன் அவங்க உள்ள வரவே முடியாது ஆனா கண்டிப்பா என்னால செல்வம் <laughs> ஒருத்தர்ட்ரீட் <laughs> வந்து <laughs> 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 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நானும் என்னுடைய கோ ஃபவுண்டர் ஜெய் ஜெய்குமார் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நாங்கள் ஒன்று தான் முடிவு பண்ணோம் நான் அவர்கிட்ட சொன்னது ஒன்றே ஒன்று தான் ஜெய் நம்ம வந்து இந்த ப்ராடக்டை வெளில போய் டெவலப் பண்ணிட்டு வரக்கூடாது எல்லாமே இன்னும் ஹவுஸில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ அவருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்துட்டு இந்த டெக்னாலஜி வந்து எவ்வளோ சிம்பிளிஃபை பண்ணி இவங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அவருடைய ஃபோக்கஸாக இருக்கும் என்னுடைய ஃபோக்கஸ் வந்துட்டு இது எப்படி வில்லேஜஸ் ரூரல் ஏரியாக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது எங்கள் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய அந்த பிஸ்னஸ் ஃபெயிலியர்ஸ் என்னுடைய பிஸ்னஸ் நாலேஜும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஜெய்யோடைய அந்த டெக்னிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பட் எப்படி இந்த மார்க்கெட்டை பெனிட்ரேட் பண்ணிங்க இப்போ டெக்னாலஜி நகரத்தில் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் கைவரப்பரலை ஒரு தடவை வந்து ஒரு ஒரு காடை போடுறோம் ஒரு தடவை தப்புங்குது அப்புறம் இன்னொரு காடை கொடுக்குறோம் என்ன தப்புன்னு தேடுறதுலாம் இல்லை அவ்வளோ பொறுமையும் இல்லை ஸோ ஒரு கியூஆர் கோட் வழியாக பே பண்ண வைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா நேருமே அவ்வளோ எளிதுன்னு சொல்ல முடியாது எஸ்பெஷலி ஊர் பக்கம் நம்பிக்கையும் இருக்காது காசு உள்ளே வந்துச்சா இல்லையான்னு தெரியலையே அப்படிங்கிற லெவலுக்கும் சிந்திப்பாங்க அப்படி இருக்கிறப்போ எப்படி இந்த இந்த மார்க்கெட்டை நம்ப வச்சிங்க எப்படி உள்ளே போனீங்க அதுக்கு வந்து இந்த கிரெடிட்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக என்னுடைய சேல்ஸ் டீமுக்கு தான் நம்ம நாங்கள் ஏசி ரூமில் இங்கே உட்காந்துருக்கோம் அவங்க தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த வெயிலையும் மலையிலையும் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஓகே நான் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி பில்ட் பண்ணேன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து நான் வந்து ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போயிடுறேன் ஆஃபீஸில் இருக்க மாட்டேன் ஹோல் டே நான் யாரை போய் பார்ப்பேன் அப்படின்னா எங்கள் கியூஆர் கோடு யூஸ் பண்ணுறவங்க நான் போய் பார்க்க மாட்டேன் எங்கள் கியூஆர் கோடு யூஸ் பண்ணிட்டு இப்போ யூஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்கள்ல அவங்கள போய் மீட் பண்ணுவேன் நான் யாருன்னு சொல்லாமல் அவங்கள்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் ஏன் என்ன ப்ராப்ளம் ஏன் நீங்கள் வந்து எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அவங்க சில ஃபீட்பேக் அவங்களுக்கு ஃபேஸ் பண்ண அந்த இஷ்யூ சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டு வந்து நான் எங்கள் ஜெய்கிட்ட சொல்லிடுவேன் ஜெய் இந்தந்த டெக் இஷ்யூனால தான் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த அந்த கஸ்டமர் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கஸ்டமருக்கு என்ன தேவைன்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுக்குறது பார்த்தீங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஓனர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் சின்ன ரெஸ்டாரண்ட் ஓனர்கிட்ட அப்போ சொன்னார் மூவ் நான் கூகுள் பே யூஸ் பண்ணுறேன் ப்ராப்ளம் வந்த உடனேயும் நான் வந்து கால் பண்ண யாரும் ஃபோன் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படி யாராவது எடுத்தால் ஹிந்தியில் பேசுகிறாங்க இங்கிலீஷில் பேசுகிறாங்க நான் இப்படிப்பா பேச முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு அப்போ இங்கே ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குது வெரி நெக்ஸ்ட் டே எங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு சின்ன கால் சென்டர் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஓகே இப்போ நீங்கள் இப்போ போய் கால் பண்ணிங்கன்னா வணக்கம் உங்களுக்கு எப்படி உதவலாம் அப்படி தான் ஸ்டார்டே பண்ணுவாங்க தமிழ் பேசுவோம் தமிழ் தான் பேசுவோம் இப்போ இங்கே உட்காந்துருக்கவங்களாம் ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த ஆஃபீஸ் உள்ள ஒரு பன்னெண்டாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆஃபீஸ்னு சொன்னாங்க ஆமாம் 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 ஓகே டபுள் பெட்ரூம்ல இருந்து டுவெல் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்துருக்கீங்க ஆமாம் ஆமாம் ஸோ குட் ஹாப்பி இங்கே நான் நிறைய பேர் உட்காந்து இந்த லேப்டாப்ல ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்களே என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்க வந்துட்டு மெஜாரிட்டி எல்லாமே டெவலப்பர்ஸ் டெக்கிஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு ரூம் இருக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு ரூம்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைடு சேல்ஸ் ஒன் சைடு வந்து கால் சென்டர் இப்போ நம்ம ஆஃபீஸில் கிட்டத்தட்ட இருபது பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க சப்போர்ட்டுக்கு மட்டும் ஏன்னா இந்த சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்பெஷலி எங்கள் இண்டஸ்ட்ரி ஃபின்டெக் நான் இங்கே வந்து அந்த ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கனால ரொம்ப எமோஷனாக இருப்பாங்க 
நூறு ரூபாய் இந்த பத்து ரூபாய் வந்து எனக்கு வந்து சேராட்டாலும் அவங்களுக்கு கோவம் வந்துடும் பயங்கரமா என் காசு ஏன் வரல அப்படின்னு பதில் சொல்லி ஆனால் அவங்க எதிர்பார்க்கறது வந்துட்டு காசு உடனே வேணுங்கிறது கிடையாது யாராவது ஃபோன் எடுத்து பதில் சொல்லுவது சொல்லணும் அதுதான் எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய கரியர் அந்த டுவெல்த் ஒரு சின்ன டபுள் பெட்ரூமில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே வந்திருக்கு ஓகே இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் என் மைண்டில் எனக்கு நீங்கள் சொ கேட்டவுடனே அந்த டபுள் பெட்ரூம்னு எனக்கு ஒரு கதை ஒன்று யாவது நான் சொல்லணுன்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் நான் ரோம் சாஃப்ட் கம்பெனி ரன் பண்ணும்போது ஒரு டபுள் பெட்ரூமில் தான் இருந்தோம் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஓகே அப்போ வந்து அப்போ நான் தான் எல்லாமே நான் தான் ஹெச்ஆர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரு டெலிவரி ஃபினான்ஸ் எல்லாமே நான் தான் ஓகேங்களா எங்கள் கூட்டுற அம்மா வரட்டும் நான் தான் கூட்டணும் அன்னைக்கு ரொம்ப சின்ன கம்பெனி ஒரு எட்டு பேர் தான் வேலை பார்த்தாங்க அப்போ அப்போ ஒருத்தர் இன்ட்ரி வந்தார் அரும்பாக்கத்தில் ஆஃபீஸில் நான் கோயம்பில் இறங்கிட்டேன் சார் எப்படி வரணும்ட்டு அப்போ நான் ஃபோன்லேயே உங்களுக்கு எயிட் பண்ணுறப்பா பக்கம் தான் டேக் லெஃப்ட் ரைட்டு அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படியே கிராஸ் பண்ணி கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டார் அப்போ நான் பால்கனிலேருந்து பார்த்துட்ருக்கேன் அவர் கெயிட் பண்ணுறக்கா செகண்ட் ஃப்ளோர் வர சொல்லணும் அப்படின்ட்டு ஆ இந்த வந்துட்டுப்பா செகண்ட் ஃப்ளோரு ஒரு எல்லோ கோல் பில்டிங் மேலே வா அப்படின்னு அப்புறம் அந்த பையன் அப்படி பார்த்தார் ஆஃபீஸ் பார்த்தா ஒரு வீட்டில் இருக்குது அப்படி சுற்றி பார்த்தார் ஃபுல்லாக வீடு ரெசிடென்சியல் ஏரியா எடுத்தார் பாருங்கள் ஓட்டம் சரி அம்மா ஓட்டம் ஓகே அவர் லைஃப்பில் அப்படி ஓடியிருக்க மாட்டார் பயங்கரமாக ஓடிட்டார் ஸோ இன்றைக்கி நமக்கு அது அப்படி எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக ஃபீல் ஆகலை ஆனால் அன்றைக்கி அன்னைக்கு எனக்கு அப்படியே மனசளவில் ரொம்ப நான் அழுதுட்டேன் மனசளவில் ஓகே ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருந்தது சார் நம்மளை வந்து இவர் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை ஆனால் அவர் நான் குறையாக சொல்லவே மாட்டேன் ஏன்னா நான் சென்னைக்கு வரும்போது எனக்கும் அதே ஆசை தான் நான் நல்ல பெரிய ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸில் போய் வேலை செய்யணும் பெரிய பில்டிங்காக இருக்கணும் இந்த பக்கம் ஒரு பத்து கேர்ள் போகணும் இந்த பக்கம் ஒரு பத்து கேர்ள்ஸ் போகணும் அப்படி தான் நானே சென்னைக்கு வந்தேன் அவரை நான் குறையாக சொல்லவே இல்லை பட் என்னோடய இயலாமை வந்து எனக்கு ரொம்ப மனசை பாதிச்சுது அன்னைக்கு முடிவு பண்ணேன் ஓகே இதே சென்னையில் ஒரு சூப்பராக ஒரு ஆஃபீஸ் செட்டப் பண்ணி எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இட்ஸ் நைஸ் நைஸ் பிளேஸ் கிண்டியில் இவ்வளோ பெரிய ஆஃபீஸுங்கிறது இப்போ நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தமிழ்நாடு மார்க்கெட் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க ஆமாம் ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்லி தமிழ்நாடு மார்க்கெட் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் ஓகே ஸோ எனக்கு வந்துட்டு நம்ம ஊர் இந்த மார்க்கெட் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது இங்கே மார்க்கெட் உள்ள பிரச்சனையை நான் சால்வ் பண்ணி கற்றுக்கிட்டு டெக்னிக்கலாகவும் கொஞ்சம் ஸ்கேலப் பண்ணி அடுத்த மார்க்கெட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒன் இயர் நாங்கள் இருக்கோம் இப்போ இப்போ கர்நாடகாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படியே நெக்ஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ் சவுத் இந்தியா தான் பிளானு அப்புறம் தென் வில் கோஃபர் பிளான் இந்தியா இப்போ நீங்கள் இப்போ தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே போய் இருக்கீங்க இப்போ இந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சு ரெண்டு வருஷம் தான் ஆகுது இல்லையா ரெண்டு வருஷத்தில் எவ்வளோ ரீச் அவுட் பண்ணியிருக்கீங்க வாட் இஸ் த டர்ன் ஓவர் ஆஃப் த கம்பெனி இஃப் டோன் மை கம்பெனியுடைய வேல்யூனு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர்ஸ் நம்ம ஒரு காசுக்கு எண்ணூறு கோடி கோடி ஓகே டூ இயர்ஸில் வளர்ந்துட்டோம் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் க்ரோஸ் ஒர்த் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் ஃப்ளோ பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நான் சொன்ன மாதிரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் மெர்ச்சன்ட்டு ஏழு பேர் வச்சு நானும் ஜெயும் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அந்த கம்பெனி இப்போ முந்நூற்றி ஐம்பது பேர் வேலை செய்கிறாங்க எனக்கு இதில் என்ன ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம்னா ஒரு நூற்றம்பது பேர் வந்து வெளியில் இருக்கிறாங்க ஓகே இந்த டிஏ டூ டிஏ த்ரீ ரூலரில் ஒரு வில்லேஜ்லேயும் இருந்து அவங்களால ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் சம்பாதிக்க முடியுது அந்த வாய்ப்பை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அதுதான் எங்களுடைய பெரிய சக்ஸஸாக நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம் சாமானியர்கள்ட்ட டெக்னாலஜியை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போ எனக்கு அந்த மார்க்கெட் தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு தொழில் அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் நான் எப்போதுமே என்ன மோஸ்ட் ஆஃப் தினம் என்ன பண்ணால் ஒரு டெக்னாலஜியுடைய உயர்ந்தபட்ச நோக்கம் என்னவாக இருக்குன்னா அது சாமானியர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அந்த வகையில் இது ஏதோ ஒரு வகையில் கனெக்டடாக இருக்குது இட்ஸ் ரியலி நைஸ் இப்போ ஊர்லாம் எப்படி அதை பார்க்குறாங்க ஒரு எப்படி முதல்ல டெக்னாலஜி நம்புகிறாங்க போய் ஒரு ஒரு தனியார் நிறுவனம் முதல்ல செல்ஃபோன் இதை தொடங்கினப்போ கிட்டத்தட்ட இதே ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணாங்க அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா அவங்கள மாதிரி அவருடைய கம்பெனியுடைய தலைவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா இங்கேருந்து போய் அந்த செல்ஃபோன் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அந்த கிராமங்களில் சொல்லிக் கொடுப்பாரு உன் பயிரம் துபாயில் இருக்கான்னா இரு அவன் நம்பர் ஃபோன் போட்டு தரேன் நீ பேசுனா அவங்க ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒயர் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஒரு சின்ன ஃபோனை வச்சு ஒருத்தரால் பேச முடியுமா அப்படின்னு ஸோ
ஓகே இப்போ இந்த லாக்டவுனில் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது ஸோ லாக்டவுனில் சர்ச் இல்லை ஸோ எங்கள் அம்மா வந்து ஜூம் காலில் சர்வீஸ் அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நான் கேட்டுட்டு பயங்கர ஷாக் ஆகிட்டேன் எனக்கு வீடியோ கால் பண்ணுவாங்க கால் மீன் டைப் பண்ணி அனுப்புவாங்க அப்போ அவங்க கேட்டேன் அது எனக்கு வந்து பயங்கர ஒரு பிரேக் ஆகுது நான் ஜூம் காலில் அவங்க சொன்னாங்க ஜூம் காலத்தை அவங்களே சொன்னாங்க ஜூம் காலில் தான் அப்போ அங்கே அட்டன் பண்ணுறோம் இப்போ அவங்க உட்காந்து பேசும்போது அந்த டெக்னாலஜி கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க எஸ்பெஷலி ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஓகே இப்போ எங்களுடைய மெர்ச்சன்ட் இருக்காங்கல்ல ஸ்டோர் எல்லாருமே வந்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் தான் ஆல்மோஸ்ட் ஓகே உங்களுக்கு தெரியும்ல ஒரு பழக்கடை பூக்கடை ஓகேங்களா அவங்க வந்துட்டு சொல்லி கொடுங்க தம்பி நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்றாங்க ஸோ அந்த அடாப்ஷன் அப்புறம் அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுடைய பெனட்ரேஷன் ஓகே கண்டிப்பாக ஜியோக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும் இன்டர்நெட்டு எல்லாமே சேர்ந்து தான் இந்த அளவுக்கு ஒரு க்ரோத் வந்தது காரணம் இப்போ உங்களுடைய வெண்டாஸ்னா பெரும்பாலும் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருப்பாங்க உங்கள்கிட்ட இப்போ எவ்வளோ வெண்டாஸ் இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வெண்டாஸில் என்னென்ன மாதிரி கேட்டகரிஸ் இருக்காங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸ் தான் இந்த கடைகள் இருக்குங்களா ரோட்டில் இருக்கிற கடைகள் சின்ன சின்ன கடைகள் ஓகே பூக்கடை பழக்கடை நிறைய கேபு ஆட்டோ டிரைவர்ஸு இளநி கடையில் அதிகமாக நீங்கள் பார்க்கலாம் இளநி கடை நொங்கு கடை எல்லா கடையிலும் இப்போ போய் தான் இருக்கும் நீங்கள் அவங்க தான் எங்களுடைய டார்கெட்டு இப்போ வந்து ஒரு மேக்டனால்ட் பீஸா கட் அந்த மாதிரி நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணவே இல்லை ஒரு பெரிய ஷோரூமு அதெல்லாம் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணவே இல்லை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது அந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் குட் ஸ்ட்ராட்டஜி இன்னவே ஆனால் மறுபடியும் ஒரு சந்தேகம் தான் வருது இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் வெண்டார் ஒரு பெரிய பிராண்டாக இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவரை பிடிக்கிறப்போ அங்கே டிரான்சாக்ஷன் ஒட்டுமொத்தமாக நிறைய கிடைக்கும் அதை நீங்க இழப்ப தான் நினைக்கிறீங்களா இல்ல ஒரு அன்டாப்டு மார்க்கெட்டை பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா மார்க்கெட்டை போக்கஸ் பண்ணும் தான் நினைக்கிறேன் அதை இழந்ததா நினைக்கவே இல்லை ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வெண்டாஸ் வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் பெரும்பாலும் <laughs> சாஃப்ட்வேர் அஸ் அ சொல்யூஷன் அதில் நிறைய கம்பெனி இருக்குது இந்த மாதிரி ஆப் பேஸ்டாக அதில் நிறைய கம்பெனி இருக்குது சொல்யூஷன் பேஸ்டுக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது ஆனால் சில பேர் மட்டும்தான் ஏதோ ஒரு ரூட்டை பிடிக்கிறாங்க அது என்னது அது ஏதோ ஒன்று அடிஷ்னலாக இவங்க பண்ணுறாங்க அந்த அடிஷ்னல் விஷயம் என்ன அந்த ராணுவ ரகசியத்தை சொன்னால் அந்த அடிஷ்னல் விஷயம் என்ன தெரியுமா சார் ப்ராப்ளம் நீங்கள் என்ன ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறீங்க அது உண்மையிலே ரியல் ப்ராப்ளமா அவ்வளோதான் ஓகே இப்போது ஜோக ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க அவங்களுடைய டார்கெட் ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்மால் பிஸ்னஸில் எல்லாத்தையும் எல்லா கேட்டகரிலையும் டிஜிட்டைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க இப்போது நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களால் ஒரு அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் பில் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது இப்போ நீங்கள் ஒரு டெவலப்பரை தேடி ஒரு டெவலப்மெண்ட் கம்பெனியை தேடி நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பெரிய காஸ்ட் ஆகும் அது மெயின்டைன் பண்ணும் பெரிய ப்ராப்ளம் ஓகேங்களா அந்த ப்ராப்ளத்தை தான் சோக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஓகே அப்போ சாஸ் பேஸ் மாடல்ல அவங்க வந்து ஒரு சொல்யூஷன் பில் பண்ணி எல்லாருக்குமே கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ ஓகே நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறோம் உண்மையிலேயே அந்த ப்ராப்ளம் ரியலா அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாலே அந்த சொல்யூஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் ஸோ அதாவது மார்க்கெட்ல என்ன நீடு இருக்குங்கிறத விட முக்கியம் மார்க்கெட்ல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு கரெக்ட் ப்ராப்ளத்தை நீங்க யோசிங்க நீடு உங்களுக்கு தேடி வரும் ஓகே சூப்பர் நல்ல ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரெண்டாவது ஃபண்ட் இஸ் ரியல் பிக் இஷ்யூ ஆர் நாட் ஃபண்டிங் அப்படிங்கிறது ஏன்னா எல்லா ஸ்டார்ட் அப்ஸும் ஃபண்டிங்காக ட்ரை பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்களே நிறைய கம்பெனியில் ஃபண்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நான் படித்தேன் நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு நீங்களே ஃபண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஆக்சுவலாக அது என்ன ரீசன் ஸ்டார்ட் அப்ஸில் ஃபண்ட் பண்ணுறதுங்க ஒரு பிஸ்னஸ் பிளானா இல்லை பர்சனலாக அதில் ஏதாவது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கிறதுனால பண்ணுறீங்க எனக்கு டெஃபண்டாக அது பிஸ்னஸ் பிளான் இல்லை ஏன் அப்படின்னா அது என்னுடைய கோரு கிடையாது ஓகே ஸோ நான் இப்போ போய் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு வந்து ஒருத்தர் கால் பண்ணி கேட்டார் மோகன் அடி ஓகே அப்படின்னு கேட்டார் நான் வச்சேன் ஒரு வேலை ஒரு ஹெல்த்து கேட்குறேன் ஆ சூப்பர் அப்படின்னு இல்லை ஐ ஹேர்ட் தட் இப்போ போய் ஸ்டார்டிங் நாட் டூயிங் வெல் அப்படின்னாரு அப்போ ஏன் சார் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை நீங்கள் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணவே இல்லையே அப்போது அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணலைன்னா ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி நல்லா பண்ணலைன்னு அர்த்தம் ஓகே சரி அப்போ
ஓகே ஸோ வந்துட்டு சென்னையில் ஒரு ஃபின்டெக் ஸ்டார்டப்பா ஆச்சரியமாக இருக்கே அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார் இனி ஆஃப் யுவர் ஃபவுண்டர் கேம் ஃப்ரம் ஐஐடி ஐஎம்னு ஒருத்தர் கேட்டார் ஓகேங்களா என் ஸ்கின் கலர் பார்த்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாதவங்களும் இருக்கிறாங்க ஓ இன்னமும் அதெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் இருக்கு டெஃபினட்டாக இருக்கு அவர் சொல்ல மாட்டாங்க ஓகே ஸோ அப்போ நான் பயங்கர ஸ்ட்ரகிள் ஆனேன் எப்படி தான் இது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நீ யோசிச்சு பாருங்க நூற்றம்பது டைம்ஸ் நான் பிச் பண்ணிக்கேன்னா நான் என் மனநிலை எப்படி இருந்திருக்கும் ஓகே இப்போ ஒரு ஆசை எப்பவுமே நம்ம அந்த அடி வாங்கும் போது தானே யோ ஒரு 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 உறுதி எடுப்போம் அப்போ அப்போ நினச்சேன் நான் ஆக்சுவலாக நம்மளும் பெரிய ஆளாகி நம்மளை மாதிரி கஷ்டப்படுற ஸ்டார்ட் அப்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு ஒரு பெரிய ஒரு ஆசையை நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்புறம் வந்து ஃபைனலாக வந்துட்டு காயின் பேஸ் வந்து நம்மளுடைய இன்வெஸ்டர் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மூணு இன்வெஸ்டர்கிட்ட இருந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் டாலர்ஸ் நம்ம வந்து ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டோம் லாஸ்ட் இயரே பண்ணிட்டோம் அது ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணவே இல்லை ஸோ அந்த ஜேர்னி தான் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணிச்சு இப்போ தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஒரு சின்ன புஸ் இருந்தால் போதும் சார் அப்படி தூக்கி விட்டீங்கன்னா போதும் பசங்க வேறு லெவலில் வந்துடுவாங்க ஓகே அந்த ஒரே காரணம் இப்போ நான் போன வருஷம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல இருபத்தி நாலு டீல் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கேன் அதாவது ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு ஸ்டார்ட் அப் சென்னை பேஸ் ஸ்டார்ட் அப் அனைவரும் இந்த இன்டர்வியூக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் உங்களை அப்ரோச் பண்ணுவாங்க பண்ணுறதுக்கு போதுமா பிஃபோர் மேரேஜ் முன்னாடி எனக்கு நல்ல நண்பர்கள் இருக்காங்க அவங்களோட பேசினாலே போதும் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே நல்லா இருக்கும் ஆஃப்டர் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் என்னோட ஒய்ஃப் நல்ல சப்போர்ட் பயங்கர சப்போர்ட் எல்லா ஃபெயிலியர்ஸையும் அவங்கள்ட்ட தான் போய் சொல்லுவேன் நீங்கள் முதல்ல பேசும்போது அழகாக ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ப்ராப்ளம் இன் மார்க்கெட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் அது மாதிரி வேற என்ன விஷயங்கள் இன்னைக்கு தேதியில் ஃபினான்ஸ் ஓரியன்டா டெக்னாலஜி ஓரியன்டா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறவங்க செய்ய வேண்டிய விஷயம் எதை நினைக்கிறேன் பத்து லட்சம் ரூபாய் போட்ட இல்லை அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அப்பே பண்ணாது ஒரு நண்பர்களாக சேர்ந்து செய்யக்கூடிய தொழில் அப்படின்னு இருக்குல்ல ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாருமா சேர்ந்து வளரும் அப்படின்னு ஒரு கட்டம் வரைக்கும் ஓகே ஆனால் கம்பெனி வளர்றப்ப ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று பண்ணுங்கிற ஒரு ரோல் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு என்ன விதிமுறைகளை விதிச்சுக்கிட்டா நட்பையும் காப்பாற்றலாம் கம்பெனியும் காப்பாற்றலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஆண்டர்பிரனர் டிஸ்க் பேசுகிற மாதிரியே இருக்கு உங்கள் கேள்விகள்லாம் அப்படி இருக்கு ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய வார்த்தை சொல்லிடக்கூடாது அப்படிங்கிற சமூக பின்னணியிலேருந்து நிறைய பேர் வர்றாங்க ஓகே வி ஆர் ட்ரைங் டு பி குட் இன் எவ்ரிபடிஸ் புக்ஸ் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை நமக்கு சரியாக தப்பான கூட எனக்கு தெரியல அப்படி இருக்கப்ப இந்த அவமானங்களை கடந்து வருவது எப்படி இந்த அவமானங்களை கடந்து வரணுன்றா 